বন্দরনগরী চট্টগ্রামের দুই নম্বর গেট থেকে স্বল্প দূরত্বে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের বিপরীতে অবস্থিত শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কারিগরি শিক্ষার জন্য একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান অধ্যক্ষ এম এস সত্তার উনিশশো সালে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় দেশের অন্যতম কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন দীর্ঘ আটত্রিশ বছর ধরে দেশের কারিগরি শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধিভুক্ত শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের চট্টগ্রাম শাখার শিক্ষাক্রম পরিচালিত হচ্ছে অধ্যক্ষ এম এ সাত্তার ট্রাস্ট কর্তৃক দেশের বৃহত্তম এই বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বর্তমানে ঢাকা চট্টগ্রাম রংপুর এবং লক্ষ্মীপুরে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনা করছে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এ আসলে ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ শিক্ষার চেয়ে কারিগরি শিক্ষায় আসার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল একজন কম্পিউটার টেকনোলজি ছাত্র ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর আইটি সেক্টরে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্টে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করে এটা ভবিষ্যতে ডিজিটাল বাংলাদেশ যে বাস্তবায়ন হচ্ছে সেই ডিজিটাল বাংলাদেশের উত্তম পন্থা হিসেবে কাজ করবে এবং এই টেকনোলজি বাংলাদেশের ডিজিটাল কর্মসূচিতে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে আমি আমার আশা এছাড়াও আমাদের প্রতিষ্ঠানে যে ইলেকট্রিক্যাল সিভিল মেকানিক্যাল অটোমোবাইল টেক্সটাইল বিভিন্ন টেকনোলজিগুলো আছে বর্তমানে এই টেকনোলজিগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে নিয়মিত অধ্যয়ন করতেছে এর আলোকে সুবিধাটা হচ্ছে এটাই যে দুই হাজার একুশ সাল বাস্তবায়নের জন্য মানে বাংলাদেশের উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম এই কারিগরি শিক্ষায় এই প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত টেকনোলজিগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে चालू এর ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে পরবর্তীতে দুই হাজার পাঁচ সালে আমরা প্রথমে এস এস সি ভোকেশনাল ও এইচ এস সি বি এম শিক্ষাক্রম চালু করি এর অভাবনীয় সাফল্যের ফলে আমরা আরও উৎসাহী বোধ করব যার ফলশ্রুতিতে আমরা দুই হাজার ছয় সেশনে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম চালু তো চালু অবস্থা আমাদের প্রথমে তিনটি শিক্ষাক্রম তিনটি টেকনোলজি নিয়ে আমাদের এই ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম প্রথমে শুরু হয় পরে এই তিনটি টেকনোলজির ছাত্র সংখ্যা দেখে আমরা আরও উদ্যুক্ত হয়ে পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে আমরা আরও নয়টি ডিপার্টমেন্ট চালু করি শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে বর্তমানে যে সকল টেকনোলজি চালু রয়েছে সেগুলো হলো আর্কিটেকচার টেকনোলজি অটোমোবাইল টেকনোলজি সিভিল টেকনোলজি কম্পিউটার টেকনোলজি ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি ম্যারিন টেকনোলজি মেকানিক্যাল টেকনোলজি গার্মেন্টস ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং টেকনোলজি এবং টেক্সটাইল টেকনোলজি শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্য যে সমস্ত ল্যাবসমূহ রয়েছে সেগুলো হলো অটোমোবাইল ল্যাব আর্কিটেকচার ল্যাব সিভিল ল্যাব কম্পিউটার হার্ডওয়্যার অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং ল্যাব কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ল্যাব কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাব ইলেকট্রিক্যাল ল্যাব মেরিন ল্যাব মেকানিক্যাল ল্যাব ফিজিক্স ল্যাব কেমিস্ট্রি ল্যাব গার্মেন্টস ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং ল্যাব এবং টেক্সটাইল ল্যাব
আগে যেভাবে আমাদের টেকনোলজিটাকে তথ্য প্রযুক্তিটাকে গুরুত্ব দেয়নি এখন কিন্তু সরকার এটা বুঝতে পারছে যার বাস্তব স্বরূপ আমরা স্কুল কলেজ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের এই কম্পিউটার শিক্ষা এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করছে এই কারণে দেখতে পাচ্ছ আমরা যারা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেল হচ্ছ তাদের যে কর্মক্ষেত্রের যে প্রস্তার সেটা কিন্তু দিন দিন বৃদ্ধি ভবিষ্যতে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ যে বিষয়টা চলে আসছে এই বিষয়টাতে আমাদের কম্পিউটার টেকনোলজি ছাত্রদের অনেক সম্ভাবনা তার করে যাবে যেমনটি বলতে চাই এই দু হাজার সতেরো সালের ফেব্রুয়ারিতে আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারিতে একটা উদ্বোধন হয়ে গেল পটুয়াখালীর একটা সাবমেরিনটা বললে ল্যান্ডিং স্টেশন উদ্বোধন হয়ে গেল এবং উনিশ সালের মধ্যে উদ্বোধন হবে যাচ্ছে স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু ওয়ান নামে একটা স্যাটেলাইট কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন হবে এটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের এক্ষেত্রে বলতে হবে কম্পিউটার টেকনোলজির জন্য অবশ্যই এটা অদূর অনেক সম্ভাবনা নেই পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে বিশেষ করে যে সমস্ত দেশ এখন লিডিং কান্ট্রি হিসেবে পৃথিবীতে পরিচিত যেমন হচ্ছে আমেরিকা জাপান কিংবা যুক্তরাজ্য এ সমস্ত দেশের উন্নয়নের এবং হচ্ছে প্রতিষ্ঠার মূল যে সোপান সেটা হচ্ছে কিন্তু হাতে কলমে শিক্ষা এবং হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে হাতে কলমে শিক্ষা প্লাস হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার একটা কম্বিনেশন যার কারণে হচ্ছে তাদের আজকের এই অবস্থা তো আমি মনে করি যে বাংলাদেশ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কারিগরি শিক্ষাটাকে যদি জনপ্রিয় করা যায় শিক্ষার্থী তথা হচ্ছে পরিবারের মধ্যে সমাজের মধ্যে এবং জাতি হিসাবে আমরা হচ্ছে কি উন্নত হতে একেবারে উন্নতির যে চরম শিকর সেই শিকড়টাতে আমি পৌঁছে যেতে পারবো প্রতি বছর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্টাডি ট্যুর এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যুর এর আয়োজন করা হয় এছাড়াও শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য রয়েছে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব যানবাহন সুবিধা
যার সঠিক দিক নির্দেশনায় আজকে আমরা এতটুকু পর্যন্ত আসতে পেরেছি তিনি হচ্ছে আমাদের অস্ত্র প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় অধ্যক্ষ এম এস আফতার স্যার যার কথা এখানে না বললে নয় এই সাফল্যের পিছনে আরো আছেন অত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা আজ এতদিন পর্যন্ত আসতে পেরেছি শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে সুসজ্জিত এবং সমৃদ্ধ পাঠাগার যেখানে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় দেড় হাজার বইয়ের সংগ্রহ আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজস্ব জায়গায় নিজস্ব অবকাঠামোতে এই পলিটেকনিকটা চালানোর জন্য ওনার মনোযোগ আছে এবং ইচ্ছা আছে যাতে প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি অর্জন করে সেই কামনা আমরা করছি Yeah. 